ప్రైజ్ ద లాడ్ హలలుయ సర్వోన్నత దైనయస్సు క్రీస్తు నామంలో మీ అందరికీ మా హృదయపూర్వక వందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను అభిషేక స్వరం అనే మా కార్యక్రమంకు మరొకసారి మిమ్మల్ని అందరినీ ప్రేమపూర్వకముగా ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాను ప్రభునందు ప్రియులారా మీ అందరూ బాగున్నారా దేవుని కృపలో మీరు అనుదినము వర్ధిల్లాలని మీ అందరి కోసం ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం ప్రియులారా ప్రతిదినం అందించబడుతున్న ఈ వర్తమానాలు వీక్షిస్తూ మీ అందరూ ఆధ్యాత్మికంగా బలపరచబడుతున్నారని విశ్వసిస్తున్నాం ప్రభువును స్థుతిస్తూ ఉన్నాం ప్రియులార ప్రకటన గ్రంథ ధ్యానాలు ప్రతిదినం మనం నేర్చుకుంటూ ఉన్నాం ఇప్పటి వరకు మనం వినని కొన్ని సంగతులు కూడా ఈ ప్రకటన గ్రంథంలో మనం వింటూ వస్తూ ఉన్నాం ఇవన్నీ కూడా దేవుడు ముందుగా మనకు బయలుపరుస్తున్నటువంటి గొప్ప విషయాలు కాబట్టి మన దేవుణ్ణి మనం ఇంకా ఎక్కువగా గనపరిచేవారుగా మనం ఉండాలి ఈరోజు బైబిల్ గ్రంథంలోంచి ప్రకటన గ్రంథం పదకొండవ అధ్యాయం పదిహేనవ వచ్చిన నుండి పంతొమ్మిదవ వచ్చిన వరకు మనం క్లుప్తంగా ధ్యానం చేసుకుందాం ప్రియులార పదిహేనవ వచ్చిన చదువుతున్నా ఏడవ దోత బోర ఊదినప్పుడు పరలోకంలో గొప్ప శబ్దములు పుట్టెను ఆ శబ్దములు ఈ లోక రాజ్యము మన ప్రభు రాజ్యమును ఆయన క్రీస్తు రాజ్యమును ఆయను ఆయన యుగ యుగముల వరకు ఏలు నేను ప్రభునందు ప్రియులారా ఈ వాక్య భాగంలో ఏడవ దోత బోర ఊదినప్పుడు అనే మాట మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఏడవ దోత బోర ఊదే సమయం ఆసన్నమైంది అంటే దేవుని యొక్క రాజ్య స్థాపనకు సమయం ఆసన్నమైంది దేవుడే భూలోకమునకు తన రాజ్యాన్ని తీసుకొని వస్తారు ఈ భూమి మీద ఆయన తన రాజ్య పరిపాలన చేస్తారు ఈ భూమి మీద ఏసయ్య తన రాజ్యాన్ని స్థాపిస్తారు ప్రియులార ఏడవ దోత బోర ఊదిన తర్వాత సమస్త ఆధిపత్యము సమస్త అధికారము యేసు క్రీస్తునకు చెందినదిగా మారిపోతుంది ప్రియులార ఇప్పటి వరకు అయితే భూలోకంలో రకరకాల ప్రభుత్వాలు చూసాం రాజులు పరిపాలించారు నాయకులు పరిపాలించారు అనేక మంది పరిపాలించారు కానీ ఏడవ దోత బోర ఊదిన తర్వాత సమస్త అధికారం అంతా కూడా యేసు క్రీస్తు ప్రభునకు చెందినదిగా మారిపోతా వస్తుంది ప్రియులార ఏడవ దోత బోర ఊదినప్పుడు అనే దానికి ముందుగా మనం చూస్తే అప్పటి వరకు రెండవ శ్రమ గతించిపోయింది ఆరవ దోత బోర ఊదేంత వరకు ఈ ఏడవ దోత బోర ఊదేటప్పుడు మూడవ శ్రమ త్వరగా వచ్చు చున్నది అనే మాట పద్నాలుగు వచ్చినలో మనం చూస్తూ ఉన్నాం అంటే ఈ బోర ఊదిన తర్వాత ఇంకా కొన్ని శ్రమలు కలగబోతూ ఉన్నాయి అవి మహా భయంకరమైన శ్రమలు ప్రియులార అయితే ఈ శ్రమల కాలంలో సంఘం భూమి మీద ఉండదు సంఘం ఎత్తబడి దేవునితో పాటు మధ్యాకాశంలో విందులో ఉంది ప్రియులార ఇక్కడ మనం చూస్తే ఏడవ దోత బోర ఊదినప్పుడు పరలోకంలో గొప్ప శబ్దములు పుట్టెను పెద్ద శబ్దాలు ఇవి జయ జయ నాదములు అని మనం అనుకోవచ్చునండి ఎందుకంటే దేవుని రాజ్యం స్థాపించబడింది భూలోకంలో ఒక పాపి మారు మనసు పొందితే పరలోకంలో గొప్ప సంతోషం కలుగుతుంది దేవదూతలందరూ విందు చేసుకొని మరీ ఆనందించేంత సంతోషం అక్కడ కలుగుతూ ఉంటుందంట ప్రియులార కాబట్టి ఇప్పుడు దేవుని రాజ్యం స్థాపించబడుతుంది అంటే పరలోకానికి ఇంకెంత సంతోషం దేవుని దూతలకు కోట్లాది మంది దేవుని దూతలు ఉన్నారు పరలోక రాజ్యంలో వారందరికీ ఎంత సంతోషం ప్రియులార సహజంగా ఒక వ్యక్తికి సంతోషం కలిగితే కేకలు వేస్తారు ఇప్పుడు పరలోక రాజ్యంలో పుడుతున్న ఈ గొప్ప శబ్దములు ఆ సంతోష నాదములే జయ జయ నాదములే ప్రియులార ఆ శబ్దములు ఏమంటున్నాయంటే ఈ లోక రాజ్యం మన ప్రభు రాజ్యమును ఆయన క్రీస్తు రాజ్యమును ఆయను చూడండి ఈ లోక రాజ్యం ఈ లోకాధిపతి అని పౌలు పత్రికలో రాస్తాడు ఇప్పటివరకు ఈ లోక రాజ్యం ఎవరి చేతిలో ఉందంటే మనుషుల చేతిలో ఉంది అలాగే సాతాను చేతిలో ఉంది కానీ ఇప్పుడు ఇది మొత్తం కూడా దేవుని చేతికి వచ్చేసింది ఏదైనా తోటలో దేవుడు మానవుని సృష్టించిన తర్వాత ఈ లోకమంతటిని పరిపాలించమని మానవునికి దేవుడు ఈ లోకాన్ని అప్పగించాడు మానవుని కోసమే ఈ లోకాన్ని దేవుడు సృష్టించాడు చెట్లు కానీ పక్షులు కానీ పశువులు కానీ జంతువులు కానీ భూమి మీద వీటన్నిటిని మీరు ఏలండి అనే మాట ఆది కాండంలో మనం చూస్తాం మీరు భూమిని నిండించి మీ సంతానముతో ఈ భూమిని మీరు ఏలండి అని దేవుడు ఈ అధికారాన్ని ఈ భూలోకమంతటిని మానవుని చేతికి అప్పగిస్తే మానవుని చేతిలో నుండే సాతాను దీనిని వాడి స్వాధీనంలోనికి తీసుకున్నాడు మానవుని మోసం చేసి మానవుడు పాపంలో పడిపోయేలా 
వా మోసం చేసి పాపము ద్వారా మానవుడు పోగొట్టుకున్న ఆ అధికారాన్ని ఈ లోకం మీద సాతాను స్వాధీనం చేసుకున్నాడు అందుకే పాపము చేసే ప్రతి వ్యక్తి పాపమునకు దాసుడు అని దేవుని యొక్క వాక్యం చెప్తుంది ఆ పాపం చేయించేది ఎవరు అంటే సాతానే ప్యూర్గా ప్రియులారు ప్రతి మానవుడు చేసే ప్రతి పాపం వెనక ఖచ్చితంగా ఉదయం ఉంటుంది అబద్ధమయా కానీ దొంగతనమే కానీ వ్యభిచారమే కానీ త్రాగుడే కానీ ఇంకా మరొక ఏ రకాలైన దుర్వ్యసనాలు కానీ ఏ రకాలైన పాపాలైన వాటిని మానవుని చేత చేయించేది ఎవరు అంటే సాతాను కారణం ఈ లోకంలో ప్రస్తుతం సాతాన్ యొక్క అధికారం వెలుబడి చేస్తూ ఉంది కానీ ఎప్పుడైతే ఏడవ దూత బోర వదటం జరుగుతుందో ఈ భూలోక రాజ్యం అంతా దేవుని రాజ్యముగా మారిపోతుంది ప్రియులారా దేవునికి స్తోత్ర ప్రియులారా ఈ బోర ఓదటం అనేది ఏడేండ్ల ఆ శ్రమలు మహాశ్రమల కాలం గతించిపోయిన తర్వాత అలాగే క్రీస్తు విరోధి బయలుపరచబడిన తర్వాత జరిగే సంఘటనగా మనం భావించవచ్చునండి అంత్యక్రీస్తు బయలుపడటం అలాగే శ్రమలన్నీ అయిపోవటం ఆ తర్వాత జరుగుతున్న సంఘటనగా ఈ సంఘటనను మనం భావించవచ్చు అలాగే యేసు క్రీస్తు ప్రవారు ఈ లోకమంతటిని ఆయన రాజ్యముగా తీసుకొని ఆయన యుగ యుగముల వరకు ఏలును అనే మాట ఇక్కడ పరలోకంలో ఉండే శబ్దములతో అందరూ చెప్పటం మనం వింటా ఉన్నాం యుగము అనగా వెయ్యి సంవత్సరాలు అంటారండి యుగ యుగములు అంటే ఇక కాలం ఎంత ఉందో అంతకాలం కూడా క్రీస్తు ప్రభువే పరిపాలిస్తాడు ప్రియులారా ఇక్కడ క్రీస్తు ప్రభు యొక్క పరిపాలన గురించి క్రీస్తు ప్రభు యొక్క రాజ్యాన్ని గురించి రెండు విషయాలు నేను మీతో పంచుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను నెంబర్ వన్ యేసు క్రీస్తు ప్రవారు ఇదే భూలోకం మీద ప్రస్తుతం మనం నివసిస్తున్నటువంటి ఇదే భూలోకం మీదికి తన రాజ్యాన్ని తీసుకొని వస్తాడు ఈ భూలోకంలో వెయ్యి సంవత్సరాలు యేసు క్రీస్తు ప్రభు ఈ లోకాన్ని పరిపాలిస్తాడు ప్రియులారా వెయ్యేండ్ల పాలన ఇక్కడ జరుగుతుంది ఈ వెయ్యేండ్ల పాలన క్రీస్తు యొక్క పాలనకు క్రీస్తు యొక్క రాజ్యానికి ప్రారంభం ప్రియులారా ఈ పాలన ఏడవ దూత బోర ఊదిన తర్వాత ప్రారంభమవుతుంది అని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు నువ్వు ప్రియులారు ఇక్కడ పరలోకం నుండి అందరూ చెప్తున్న ఒక మాట ఈ లోక రాజ్యము మన ప్రభు రాజ్యం అయిపోయింది ఆయన క్రీస్తు రాజ్యం అయిపోయింది ఇక ఆయన యుగ యుగముల వరకు ఏలును అని వారందరూ కూడా చెప్తా ఉన్నారు ప్రియులార పదహారు వచ్చిన అంతటా దేవుని ఎదుట సింహాసనాసీన్లాగు ఆ ఇరవై నాలుగురు పెద్దలు సాష్టాంగ పడి దేవునికి నమస్కారం చేసి ప్రియులార ఈ ఇరవై నలుగురు పెద్దలు ఎప్పుడు దేవుని గనపరచాలని వారికి ఆశ కలిగిన వెంటనే వారు లేచి నిలబడతారు సాష్టాంగ నమస్కారం చేస్తారు ఆ తర్వాత దేవుని గనపరిచే విషయాలు వారు మాట్లాడుతూ ఉంటారు మనం ప్రారంభం నుంచి గమనిస్తే వీరి యొక్క ప్రవర్తన అలాగే ఉంటుంది నిలబడకుండా దేవుడు కుర్చీలు వేశాడని కుర్చీల్లో కూర్చోబెట్టాడని వారిని దేవుడు గనపరిచాడని అక్కడ కూర్చొని ఒక్కరోజు ఒక్క క్షణం కూడా వీరు దేవుని ఎదుట మాట్లాడలేదు ప్రియులార ఎప్పుడు దేవుని గనపరుస్తూ ఉంటారు అనే దానికి ఇది ఒక రుజు ఒక వ్యక్తి వచ్చినప్పుడు నెల లేచి నిలబడటం ఆ వ్యక్తికి గౌరవప్రదమైన సూచనగా అది ఉంటుంది ప్రియులార అదే పెద్దవారి ముందు చిన్నవారు కూర్చొని మాట్లాడటం అది ధిక్కారముగా ఉంటుంది ఇరవై నలుగురు పెద్దల్ని మనం గమనించినట్లయితే వెంటనే వారు లేచి నిలబడ్డారు సాష్టాంగ నమస్కారం చేశారు ఆ తర్వాత వారు చెప్తున్న ఒక మాట ఏంటి అంటే వర్తమాన భూత కాలములలో ఉండు దేవుడు అయిన ప్రవ్వా ఈ మాట జాగ్రత్త గమనించండి పదిహేడవ వచ్చిన రాయబడిన మాట వర్తమాన భూతమాన కాలములలో ఉండు దేవుడు అయిన ప్రవ్వా ప్రైవేటన్ గ్రంథం ఒకటో అధ్యాయం నాలుగు వచ్చిన వాళ్ళు మీరు చూస్తే వర్తమాన భూతమాన భవిష్యత్ కాలములలో ఉండు ప్రవ్వా అని అక్కడ మనం చూస్తాం అంటే వర్తమానము అంటే జరుగుతున్నది భూతమానము అంటే జరిగినది భవిష్యత్ కాలము అంటే జరగబోతూ ఉన్నది అని అర్థం ప్రియులారా జరిగినది జరుగుతున్నది జరగబోతూ ఉన్నది కానీ ఇక్కడ భవిష్యత్ కాలములలో ఉండు దేవుడు అయిన ప్రభు అనే మాట లేదు ఇక ఎందుకంటే ఆయన వచ్చేసాడు ఇంకా రాబోతున్నాడు అనే మాట లేదు ఇక ఆయన వచ్చేసాడు ఇప్పుడైతే మనం చెప్తున్నాం యేసు క్రీస్తు ప్రభు త్వరలో రాబోతున్నాడు ఇదిగో నేను త్వరగా వచ్చుచున్నానని ప్రభు చెప్పారు ఈ విషయాలు మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం ఇప్పుడు కానీ ఈ ఏడవ దూత బోర ఊదిన తర్వాత 
ఇక ప్రభు వస్తాడు అనే మాట కాదు వచ్చేసాడు ఆయన వచ్చేసాడు ఆ అందుకే ఇక్కడ వర్తమాన భూతకాలములలో అని ఆ రెండు కాలాలే వాడటం జరిగింది భూతకాలం అంటే జరిగిన కాలములో వర్తమానం అంటే జరుగుతున్న కాలంలో ఉన్న దేవుడు అయిన ప్రవ్వా సర్వాధికారి మన దేవుడు ఎవరు సర్వాధికారి అన్నిటి మీద ఆయన అధికారం ఉంది ప్రియులారా ఈయన సర్వాధికారి అయిన దేవుడై ఉండి నిరంతరము స్తోత్రార్హుడై ఉన్నాడు అని రొమిలకు రాసిన పత్రికలో వ్రాయబడుతూ ఉంటుంది ప్రియులార నీవు నీ మహాబలమును స్వీకరించి ఏలుచున్నావు దేవునికి స్తోత్రం బలం దేవునిది ఘనత దేవుంది దేవుడు దాన్ని స్వీకరించేస్తున్నాడు ప్రియులారు ఈ లోకంలో మనం ఏది కలిగి ఉన్న మన జ్ఞానం మన బలం ఇవన్నీ ఎవరి అంటే దేవునివి అవన్నీ దేవుడు స్వీకరిస్తున్నాడు అందుకే మనం ఎప్పుడు దేవుని గనపరచడానికి ముందుండాలి ఎక్కడ దేవుణ్ణి తక్కువగా చేసి మాట్లాడటం అనేది మన జీవితంలో ఉండకూడదు ఎప్పుడు మనం దేవుని గనపరిచేవారుగా ఉండాలి ప్రియులారు ఎడు రాయబడుతూ నీవు నీ మహాబలమును స్వీకరించి ఏలుచున్నావు గనుక మేము నీకు కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించవచ్చున్నాము ప్రియులార దేవుడు నిరంతరము ఏలే దేవుడై ఉన్నాడు ఆయన పరిపాలించే దేవుడై ఉన్నాడు ఆయన రాజులకు రాజు ప్రభులకు ప్రభు అయిన దేవుడై ఉన్నాడు ప్రియులార కీర్తన గ్రంథం రెండవ కీర్తనలో దావీదు భక్తుడు ఎప్పుడో ప్రవచన పూర్వకంగానే ఆయన అనేక విషయాలు దేవుని యొక్క పరిపాలన గురించి ఆ రెండవ కీర్తనలో వ్రాయబడటం మనం చూస్తూ వస్తాం ప్రియులార ఆయన రాజుగా ఉన్నాడు అని ఒకవేళ అన్యజీవులు అల్లరి చేసిన లేక వ్యతిరేకంగా కొంతమంది వ్యక్తులు లేచిన వారందరినీ కూడా ఆయన జయించి వెళ్తాడు అని కుండను పగలగొట్టినట్లుగా వాళ్ళని పగలగొడతాడని ఇనుప దండముతో నీ వారిని ఏలేదువు అనే మాట కూడా ఆ రెండవ కీర్తనలో మనం చదువుతూ వస్తాం ప్రియులార ఇటు రాయబడుతున్న మాట ఏంటి అంటే నీవు నీ మహాబలమును స్వీకరించి ఏలుచున్నావు గనుక మేము నీ కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించవచ్చున్నాం ఇరవై నలుగురు పెద్దలు చెప్తున్న మాట దేవుడు తన రాజ్యాన్ని స్థాపించిన తర్వాత ఆయన సింహాసనాసేనుడైన తర్వాత ఆయన ఈ లోకాన్ని పరిపాలిస్తూ ఉన్న కాలములో ఇరువది నలుగురు పెద్దలు చెప్తున్నటువంటి మాట మేము నీ కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించవచ్చున్నాం పద్దెనిమిది వచ్చిన జనములు కోపగించినందున నీకు కోపము వచ్చెను ప్రిల్లర్ ఇక్కడ మనం చూస్తే జనములు కోపగించటం అంటే జనములు అంటే ప్రజలు ప్రజలలో కోపంగానే ఉంటే అది దేవుని కోపం తెప్పించే కార్యం అంట మానవ జీవితంలో కోపం చాలా నష్టాన్ని కలిగించేది ఎప్పుడు కూడా ఒక వ్యక్తి కోపం ఆ వ్యక్తికి మేలు చేయలేదండి తన కోపమే తన శత్రువు అనే లోకంలో కూడా ఒక సామెత ఉంది అది కారణంలో మనం గమనించినట్లయితే కయ్యును తన తమ్ముడి మీద కోపాన్ని పెట్టుకొని ఆ కోపం ద్వారా ద్వేషాన్ని పెట్టుకొని ఆ ద్వేషము ద్వారా నరహత్య చేసిన కాడికి అది వెళ్ళిపోయింది ప్రియులార కయ్యును కోపం రాకపోయి ఉంటే కయ్యును కానీ తను తను తగ్గించుకొని ఉంటే ఎంతో బాగుండేది కోపం అన్ని విధాల నాశనాన్నే కలిగించింది ఈ కోపానికి కారణం కూడా సాతన్ యొక్క కార్యాలే కారణం ఈ కోపాన్ని వెనక ఒక దయ్యం ఉంటుంది అందుకే చూడండి కోపం వచ్చినప్పుడు ఏ వ్యక్తి ముఖమైన నల్లగా మారిపోతుంది ముఖం ముడుచుకోకుండా ఏ వ్యక్తి కూడా విపారిన ముఖంతో కోపాన్ని ఎప్పుడు చూపించలేడు కోపం వచ్చిన ప్రతి వ్యక్తి తన ముఖాన్ని ముడుచుకొని నొసళ్ళు ముడివేసి అప్పుడు కానీ తన కోపాన్ని చూపించడు పళ్ళు పటపట కొరుకుతూ పళ్ళు కొరికే లక్షణం ఎక్కడిది నరకంలో ఉన్నటువంటి లక్షణం ఆనందంలో ఉన్న వ్యక్తి పళ్ళు కొరకడండి కోపంలో ఉన్న వ్యక్తి పళ్ళు కొరుకుతాడు అంటే ఇవన్నీ కూడా దయ్యము యొక్క కార్యాలు అంటే కోపము ప్రజల్లో రేపి ఒకరి మధ్య ఒకరికి ద్వేషాలు రేపి ఒకరినొకరు కొట్టుకునేలా చేసి పాపము లోకములో జరగటానికి అప్పటి వరకు సాతాను ఈ లోకంలో కార్యం చేశాడు కానీ ఇప్పుడు అవన్నీ కూడా అణిచివేయబడింది పాప సంబంధమైన పరిపాలన లోకంలో నుండి పూర్తిగా అంతర్ధానం అయిపోయింది అంటే గతించిపోయింది ఇంకా కనిపించదు పాపం అనేది ఇంకా కనిపించదు అప్పటి వరకు పాపపు యొక్క పరిపాలన లోకంలో మనుషులు వాళ్ళ స్వార్థముల కొలది చేసినటువంటి పరిపాలన అన్యాయం అక్రమం ఇలాంటి లోక సంబంధమైన పాలనలు మనం చూసి ఉండవచ్చు కానీ ఇప్పుడు క్రీస్తు ప్రభు వచ్చాడు ఇప్పుడు నీతియుక్తమైన పాలన ఇక్కడ జరగబోతుంది ఇక్కడ ఎటువంటి పాపానికి స్థానం లేదు ఇంకొక మాట ఏంటి అంటే ఇప్పటి వరకు మనం దేవుని యొక్క రాజ్యాన్ని గురించి విన్నాం బైబిల్లో వాక్యాల ద్వారా వింటూ కొన్నిసార్లు అనుకుంటూ ఉంటాం ఆ రాజ్యం ఎంత బాగుంటుందో అని ఇప్పటి వరకు అదృశ్యముగా ఉన్నటువంటి దేవుని రాజ్యం ఈ ఏడవ దోత బోర ఊదిన తర్వాత 
ప్రత్యక్షపరచబడటం మనం చూస్తాం ప్రియులారు అందుకే క్రీస్తు యొక్క రాజ్యం భూమి మీదకి వచ్చినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉంటాం జనములు కోపగించినందున నీకు కోపము వచ్చెను మృతులు తీర్పు పొందుటకును ప్రియులారా దేవుని రాజ్యంలో మృతులకు కూడా తీర్పు జరుగుతుంది ప్రియులారా ఇదే ప్రకటన గ్రంథం ఇరవయో అధ్యాయం పదకొండో వచ్చిన నుండి మనం గమనించినట్లయితే ఇక్కడ దవళమైన మహాసింహాసనమును దాని ఎందు ఆసిండయన్న ఒకరిని చూచితిని భూమి ఆకాశంలో ఆయన సముఖము నుండి పారిపోయాను వాటికి నిల్వ చోటు కనబడకపోయినా మరియు గొప్ప వారేమి క్రొద్ది వారేమి మృతులైన వారందరూ ఆ సింహాసనం ఎదుట నిలవబడి ఉండుట చూచితిని ప్రియులారా పాత నిబంధన కాలంలో కానీ క్రొత్త నిబంధన కాలంలో కానీ నేటి సంఘ చరిత్ర కాలంలో కానీ ఒకవేళ క్రీస్తు రాకడ వచ్చేంత వరకు ఉన్నప్పుడు కానీ భూమి మీద మానవునిగా పుట్టి మృతుడైన ప్రతి వ్యక్తి ఆదాము మొదలు పెట్టుకొని ప్రతి మానవుడు స్త్రీలు పురుషులు పిల్లలు పెద్దలు యవనస్తులు వృద్ధులందరూ తమ తమ వరసలో ఇదిగో ఈ దవళ సింహాసనం ఎదుట నిలబడతా ఉన్నారు మృతులందరూ కూడా అక్కడ నిలబడ్డారు ప్రియులారు మృతులైన వారందరూ ఆ సింహాసనం ఎదుట నిలబడి ఉండుట చూచేతిని అప్పుడు గ్రంథములు విప్పబడెను మరియు జీవ గ్రంథమును వేరొక గ్రంథము విప్పబడెను ఆ గ్రంథముల ఎందు వ్రాయబడి ఉన్న వాటిని బట్టి తమ క్రియల చొప్పున మృతులు తీర్పు పొందిరి ప్రియులారా ఇక్కడ ప్రాముఖ్యమైన విషయం ఏంటి అంటే గ్రంథాలు అంటే పుస్తకాలు విప్పబడుతున్నాయి దేవుని ఎదుట కొన్ని గ్రంథాలు వ్రాయబడుతున్నాయి అనే సంగతి మీకు తెలిసిన మీ నోటి మాటలు వ్రాయబడుతున్నాయి మీ తలంపులు వ్రాయబడుతున్నాయి మీ ప్రతి క్రియ వ్రాయబడుతుంది మీరు చేసే మంచి వ్రాయబడుతుంది మీరు చేసే చెడు వ్రాయబడుతుంది నీవు రక్షించబడిన వ్యక్తివైతే ఏసు రక్తంలో కడగబడిన వ్యక్తివైతే నీ పేరు జీవగ్రంథంలోనూ వ్రాయబడుతూ ఉంది ప్రియులార జీవగ్రంథం ఉంది అది దేవుని రాజ్యానికి వెళ్ళే వ్యక్తుల యొక్క పేర్లు ఉన్నటువంటి గ్రంథం వేరొక గ్రంథం రకరకాల గ్రంథాలు అక్కడ ఉన్నాయి మానవుల యొక్క ప్రవర్తన విధానాన్ని బట్టి వారు చేసిన పాపములను బట్టి వారు చేసిన మంచి కార్యాలను బట్టి అన్ని గ్రంథాలు అక్కడ ఉన్నాయి ఇప్పుడు గ్రంథములన్నీ విప్పబడతాయి అదే దవళ సింహాసనం యొక్క తీర్పు మృతులైన వారందరూ కూడా ఆ సింహాసనం మీదట నిలబడి తీర్పు పొందుతున్నట్లుగా మనం చూస్తాం అప్పుడు గ్రంథములు విప్పబడెను మరియు జీవ గ్రంథం అని వేరొక గ్రంథము విప్పబడెను ఆ గ్రంథముల ఎందు వ్రాయబడి ఉన్న వాటిని బట్టి తమ క్రియల చొప్పున మృతులు తీర్పు పొందిరి మృతులైన వారందరూ వచ్చి నిలబడ్డారు సముద్రం తనలోని మృతులు అప్పగిస్తుందట పదమూడు వచ్చిన సముద్రం తనలో ఉన్న మృతులను అప్పగించను మరణమును పాతాళ లోకమును వాటి వశం ఉన్న మృతులను అప్పగించను వారిలో ప్రతి వాడు తన క్రియల చొప్పున తీర్పు పొందెను సముద్రంలో చచ్చిపోయిన వ్యక్తి ఎక్కడో చచ్చిపోయి సముద్రంలో ఎక్కడ అగాధలు ఉన్నా వాళ్ళందరినీ సముద్రం తీసుకొచ్చి అప్ప చెప్తుంది అంటే ఇదిగో వీళ్ళేనండి నాలో ఉంది అని భూమి మీద చనిపోయి మట్టి అయిపోయి ఇప్పుడు గాలిలో ధూళిగా కలిసిపోయి ఉంటారు కానీ వాళ్ళందరూ మరలా లేచి నిలబడతారు వాళ్ళందరినీ పాతాళ లోకం తీసుకొచ్చి అప్పగేస్తుంది వారందరూ వచ్చి అక్కడ నిలబడతారు ప్రియులార వారును నిలబడాల్సి ఉంటుంది మృతుల లోకం కూడా వారిని అప్పగేస్తూ ఉంటుంది ప్రియులార మరణమును పాతాళ లోకమును అనే రెండు ఇక్కడ మనకు కనబడతా ఉన్నాయి వాటి వశం ఉన్న మృతులను అప్పగించాను భూలోకలు మనం చూస్తే మనుషులు రకరకాలుగా మరణించి రకరకాలుగా వారి యొక్క సమాధి కార్యక్రమాలు జరుగుతూ ఉంటాయి భూమి మీద మరణించిన సముద్రంలో మరణించిన ఎక్కడ మరణించినప్పటికీ కూడా ఆ వ్యక్తులను మరణం అప్పగిస్తుంది పాతాళ లోకం అప్పగిస్తుంది తన వశంలో ఉన్న ఆ మృతులను అలాగే సముద్రం తన వశంలో ఉన్న మృతులను అప్పగిస్తుంది మూడు విషయాలు ఇక్కడ మనం చూస్తూ ఉన్నాం వారందరూ వచ్చి దేవుని సింహాసనం ఎదుట నిలబడతా ఉన్నారు వారిలో ప్రతి వాడు తన క్రియల చొప్పున తీర్పు పొందుతూ ఉన్నాడు మరణము మృతుల లోకం అగ్నిగుణంలో వేయబడిను ఈ అగ్నిగుణం రెండవ మరణం ఎవని పేరైనా నువ్వు జీవగ్రంథం మందు వ్రాయబడినట్టు కనబడని ఎడల వాడు అగ్నిగుణంలో పడవేయబడెను జీవగ్రంథంలో పేరు వ్రాయబడటం చాలా ప్రాముఖ్యమైన విషయం మన పేరు జీవగ్రంథంలో కానీ వ్రాయబడకపోతే దేవుని రాజ్యంలో మనం కనపడము ఈ విషయాన్ని ఖచ్చితంగా మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోవాలని మనం చేస్తూ ఉన్నాను ప్రియులారా మృతులు తీర్పు పొందుటకు నీ దాసులకు ప్రవక్తలకు పరిశుద్ధులకు నీ నామంకు భయపడు వారికి తగిన ఫలమునిచ్చుటకు దేవుడు బహుమతులు ఇవ్వబోతూ ఉన్నాడు ఇరవై నలుగురు పెద్దలు కిరీటములు ధరించి సింహాసనం మీద కూర్చున్నారు అంటే వారు తమ ప్రతిఫలం పొందుకున్నారు పౌలు అంటాడు విశ్వాసాన్ని కాపాడుకున్నాను ఇక మీద నా కొరకు నీతి కిరీటం ఉంచబడి ఉంది ఆ దినము నా నీతి గల న్యాయాధిపతి అయిన ప్రభు దాన్ని నా తల మీద దాన్ని ఆయన పెడతారు నా కోసం ఆ కిరీటం సిద్ధపరచబడి ఉన్నది అని పౌలు భక్తుడు చెప్తా ఉంటాడు అలాగే ప్రియులార ప్రతి విశ్వాసి ప్రతి దైవజయుడు దేవుని కొరకు నమ్మకంగా జీవించేవారు దేవుని నామానికి భయపడి నడుచుకునేవారు అలాగే ఇక్కడ ఇంకా కొన్ని విషయాలు చెప్తున్నాయి నీ దాసులకు ప్రవక్తలు 
పరిశుద్ధులుగా జీవిస్తున్నవారు కొద్దివారేమి గొప్పవారేమి వీళ్ళందరికీ కూడా ప్రియులారా వారి వారి ప్రతిఫలం వారు పొందుకోటానికే వారందరూ దేవుని సింహాసనం దగ్గర నిలబడుతున్నారు దేవుడు వారికి బహుమతులు ఇస్తారు అది ఆయన పరిపాలనలో జరిగే మరొక కార్యం తీర్పు కోసం నిలబడుతున్న వారు కొంతమంది బహుమతుల కోసం నిలబడుతున్న వారు కొంతమంది ఇది దేవుని రాజ్యంలో జరగబోతున్న ఒక గొప్ప కార్యక్రమం ప్రియులార శిక్ష కొంతమందికి కొంతమందికి ఏమో బహుమతి మత్తి స్వాతి ఇరవై ఐదో అధ్యాయంలో ఇదే రాయబడుతుంది ఆయన మహిమ గల సింహాసనం మీద ఆసిందై ఉంటాడు ప్రజల్ని రెండు రకాలుగా పోగు చేస్తాడు గొర్రెల గుంపుగా మేకల గుంపుగా నా తండ్రి చేత ఆశీర్వదించబడిన వారులారా రండి లోకం పుట్టినది మొదలుకొని మీ కొరకు సిద్ధపరచబడిన రాజ్యాన్ని స్వతంత్రించుకోండి అంటున్నాడు కొంతమందితోటి కొంతమందితోటి క్షిపించబడిన వారులారా అని మీరు అపవాదికి వాని దూతలకు సిద్ధపరచబడి నిత్యాగ్నిలోనికి పుండి అని చెప్తున్నాడు వీరు శిక్షకు నిత్య శిక్షకు వెళ్తున్నారు వారి నిత్య జీవానికి ఫలం పొందటానికి బహుమతులు పొందటానికి వారు వెళుతూ ఉన్నారు అని మనం చూస్తూ ఉన్నాం ప్రియులర్ గొప్పవారేమి కొద్ది వారేమి భూమిని నశింపజేయు వారిని నశింపచేయుటకు సమయం వచ్చి ఉన్నదని చెప్పిరి అప్పటి వరకు భూలోకాన్ని ఎవరెవరైతే పాడు చేశారో మానవుడు భూలోకాన్ని పాడు చేస్తున్నాడు నరుని నీ బట్టి ఈ లోకం క్షిపించబడింది ప్రియులారా మానవుని కోసం సృష్టించబడింది ఈ లోకం మానవుని వలనే క్రియల బట్టి ఈ లోకం క్షిపించబడతా ఉంది కయ్యూనును బట్టి భూమి శపించబడింది భూమి తన సారమిక మీద నీకు ఇవ్వబడదు అని చెప్పారు ఆదామును బట్టి భూమి మీదకి మరణం వచ్చింది ఆదామును బట్టి హింస క్రూరత్వం వచ్చింది అంతకుముందు జంతువులు మానవుడు అందరు కలిసి ఏదైన తోటలో చక్కగా ఆడుకున్నారు పాము కూడా వచ్చి మాట్లాడింది పాముకి మనుషులకి వైరం అప్పుడు ఆ ఏదైన తోటలో లేదు ఇప్పుడైతే తినవద్దన్న పండు తిన్నారు ఆ తర్వాత పాము మానవుని యొక్క మడి మీద కొడుతుంది అని అలాగే మానవుడు పాము యొక్క తల మీద కొడతాడని ఒక వైరం అక్కడ ప్రారంభమైపోయింది కయ్యును ద్వారా అది ఇంకా పెరిగి ఇక మీద భూమి తన సారం నీకు ఇవ్వదు నువ్వు కష్టపడతావు చెమట వచ్చి బరుదుకుతావని ఈ రీతిగా మానవుని యొక్క పాపాన్ని బట్టి రోజు కొలదిచ్చే కొలది శ్రమలు కష్టాలు భూమి మీద మానవునికి పెరిగిపోతా వచ్చినాయి భూమిని నాశనం చేసింది ఎవరు అంటే మానవుడే తన పాపాన్ని బట్టి నాశనం అవుతా వచ్చింది ఇలాగ ఎవరెవరైతే భూమిని నశింపజేశారో వాళ్ళందరినీ నశింపజేయటానికి సమయం వచ్చి ఉన్నది అని పరలోకంలోని వీరందరూ కూడా చెప్తా ఉన్నారు ప్రియులార ఒక తీర్పు జరిగే సమయం అది అని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు అండి దేవుని యొక్క తీర్పులో దేవుని పిల్లలకు బహుమతులు రాబోతూ ఉన్నాయి తలంతుల ఉపమానం అదే ఐదు తలంతులు సంపాదించుకున్నవాడు మరి ఐదు సంపాదించాను అని వచ్చినప్పుడు పది పట్టణాల మీద నువ్వు అధిపతి వై ఉండు అని చెప్పాడు అలాగే సాయంకాల సమయంలో ఆ ద్రాక్ష తోటలో పనిచేస్తున్న వారందరికీ యజమాని వచ్చి వారికి సిద్ధపరిచిన బహుమతిని వారికి ఇచ్చినట్లుగా మనం చూస్తాం అదే రీతిగా మానవ జీవితం అంతటిలో దేవుని కొరకు నమ్మకంగా జీవించే ప్రతి వ్యక్తి బహుమతిని పొందుకోబోతూ ఉన్నాడు ఆ సమయం వస్తూ ఉంది అలాగే దేవుణ్ణి లక్ష్య పెట్టక లోకంలో ఇష్టానుసారంగా పాపంలో జీవిస్తూ దేవుని దుఃఖపెట్టిన వారు మనుషులను పాడు చేసిన వారు ఈ మధ్యలో కుట్రలు కుతంత్రాలు సమాధానం లేకుండా చేసి ఒకనొకరు దోచుకొని ఒకనొకరు చంపుకొని మోసం చేసి ఇలా పాపంలో బ్రతికిన ప్రతి వ్యక్తి అది మనం శిక్షించబడబోతూ ఉన్నారు ఆ సమయం ఈ సమయం ప్రియులార పంతొమ్మిదో వచ్చిన మరియు పరలోక ముందు దేవుని ఆలయము తెరవబడగా దేవుని నిబంధన మందస్సము ఆయన ఆలయంలో కనబడిన ఒక అద్భుతమైన సంఘటన ఇది ఇప్పుడు పరలోకములో దేవుని ఆలయం కనబడతా ఉంది ఆ ఆలయం తెరవబడి కనబడతా ఉంది దేవుని ఆలయం తెరవబడింది దేవుని ఆలయం ఇస్రాయిల్ ప్రజలకు వారి జాతికి సూచనగా ఉంది ప్రియులార రెండవది దేవుని నిబంధన మందస్సం ఆయన ఆలయంలో కనబడిన నిబంధన మందస్సం ఏ మనిషి చూడటానికి వీల్లేదు ప్రధాన యాజకుడు ఒక్కడే అది కూడా సంవత్సరానికి ఒక్కసారి మాత్రమే వెళ్ళి చూసేది నిబంధన మందస్సం ఆ మందస్సం ఇప్పుడు ఓపెన్ అయిపోయి అందరికీ కనబడుతుంది అంటే దేవుడు మానవునికి దగ్గరగా వచ్చేసాడు ఇక మానవుడు దేవుడు కలిసి నివసించబోతూ ఉన్నారు ఆ మధ్య అడ్డు తెరలన్నీ తొలగిపోతూ ఉన్నాయి ప్రత్యక్ష గుడారంలో ఆవరణము పరిశుద్ధ స్థలము అతి పరిశుద్ధ స్థలం అని మూడు భాగాలు ఉన్నాయి మానవులు ఆవరణం వరకే వచ్చేవారు అతి పరిశుద్ధ స్థలంలోనికి వెళ్ళే అవకాశం లేదు కానీ ఇప్పుడు అతి పరిశుద్ధ స్థలంలో ఉన్నటువంటి మందస్సం పరలోకంలో ఉన్న దేవాలయంలో కనబడుతూ ఉంది అంటే ఇక దేవునికి మానవునికి ఏ ఆటంకం లేదు అప్పుడు మెరుపులను ధ్వనులను ఉరుములను భూకంపమును గొప్ప వడగండును పుట్టెను ఇవన్నీ కూడా దేవుని యొక్క ఆయన సంచరిస్తున్న అనుభవానికి నిదర్శనాలు ఇవి ఎందుకంటే సీయోను కొండ మీద ధర్మశాస్త్రం ఇవ్వటానికి దేవుడు సీయోను కొండ మీదకి దిగి వచ్చినప్పుడు కూడా అక్కడ ఉరుములు ధ్వనులు భూకంపం కలిగినట్లుగా మనం అక్కడ చూస్తాం ఆయన వస్తుంటే ఆయన సహజ లక్షణం ఇప్పుడు మనం కానీ చెప్పులు వేసుకొని నడుస్తున్నాం అనుకోండి ఆ చెప్పుల శబ్దం వినబడుతుంది 
బూట్లు వేసుకొని నడుస్తున్నాం అనుకోండి బూట్ల శబ్దం వినబడుతుంది అలాగే దేవుడు నడుస్తూ వస్తుంటే ఆయన మహా గంభీరమైన దేవుడు సర్వశక్తిమంతుడు మహాపరాక్రమశాలి కాబట్టి సైన్యములకు అధిపతి అయిన యహోవా కాబట్టి ఆయన నడుస్తూ వస్తుంటే ఎలా ఉంటుందంటే ఉరుములు మెరుపులు భూకంపం ఇవన్నీ కూడా అక్కడ కలుగుతూ ఉంటాయి ప్రియులారు మెరుపులు ధ్వనులు ఉరుములు భూకంపం గొప్ప వడగండ్లు కూడా పుట్టినాయి అంటే వడగండ్ల వర్షం కురిసింది ప్రియులారు ఇవన్నీ కూడా పరలోక రాజ్యంలో జరుగుతూ ఉన్నాయి ఇప్పుడు నిబంధన మందసం కనబడగానే దాని అర్థం ఏంటి అంటే మానవుడిని దేవుడు పూర్తి పరిశుద్ధుడిగా మార్చేశాడు ఇక పాపము లేదు పాపము శాపము పూర్తిగా తొలగించేశాడు దేవుడు దేవుని మహిమ మాత్రమే ఉండదు ఎందుకు అతి పరిశుద్ధ స్థలంలో ఉంచబడిన మందసం మానవుడు చూడకూడదు ఎందుకు మానవుడు అతి పరిశుద్ధ స్థలంలోనికి రాకూడదు ఒక్కసారి అతి పరిశుద్ధ స్థలంలోనికి వచ్చిన వ్యక్తి ఎన్నడూ పాపము చేయకూడదు అలా చేయకుండా మానవుడు ఉండలేని స్థితి కాబట్టే భూలోకంలో అది మరుగు చేయబడింది కానీ ఇప్పుడైతే అది బహిరంగంగా తెలియపరచడం జరుగుతుంది ఓపెన్ అయిపోయింది దేవుని నిబంధన ద్వారా కొంతమంది ప్రజల్ని దేవుడు తన సొత్తైన జనంగా చేసుకున్నాడు వారు ఇస్రాయిల్ ప్రజలు ఈ నిబంధన ఎప్పుడు కూడా ఇస్రాయిల్ ప్రజల్ని సూచిస్తూ ఉంటుంది పాత నిబంధన కాలంలో క్రొత్త నిబంధన కాలంలో యేసు ప్రభు చెప్పాడు ఇది క్రొత్త నిబంధన ఇస్తున్నాను నా శరీరం తిన్న ఆరోగ్యత రాగువాడే నిత్య జీవం గలవాడు ఇక్కడ ఈ నిబంధన ద్వారా క్రొత్త నిబంధన సంఘంలోని విశ్వాసులందరినీ దేవుడు తన జనాంగంగా తన సుత్తైన ప్రజలుగా తన రక్తంలో కడిగి చేసుకున్నాడు తన రక్తం ఇచ్చి వారందరినీ కొన్నాడు ప్రిలారా ఇప్పుడైతే ఆ కొన్న ఈ జనాంగం అంతటికి ఆ నిబంధన మందసం ఓపెన్గా అయిపోయింది పరలోక రాజ్యంలో ప్రిలారా ఆ నిబంధన మందసం దగ్గరికి నువ్వు వచ్చావా ఈ నిబంధన మందసం యస్సు క్రీస్తు ప్రభునకే సాదృశ్యంగా ఉంది ప్రిలారా క్రీస్తు దగ్గరకు నువ్వు వస్తే పరలోక రాజ్యంలో దేవుని రాజ్యంలో నువ్వు ఉండగలుగుతావు రక్తంలో కడగబడిన అనుభవం నీకుంటే ఆయన రక్తం ద్వారా కొనబడిన అనుభవం నీకుంటే ఈ రాజ్యంలో నీవు పాలిభాగం పొంది బహుమతులు పొందే గొప్ప ఆశీర్వాదం ఉంటా ఉంటుంది శిక్ష నుండి తప్పించబడే అవకాశం ఉంటా ఉంటుంది ప్రియులారా నిబంధన అంటే మానవుణ్ణి దేవుడు తన దగ్గర చేసుకోవటమే అదే నిబంధన ఒక బంధం దేవునితో మనకు కలిపే ఒక బంధమే నిబంధన ఆ మందసం ఇప్పుడు దేవుని రాజ్యంలో కనబడుతూ ఉంది ప్రియులారా ప్రార్థన చేసుకుందాం తల్ల వంచి కండ్లు మోసుకోండి మీ కొరకు ప్రార్థన చేస్తాను పరిశుద్ధమైన తండ్రి ప్రేమ కలిగిన ప్రవ్వ ఈ కార్యక్రమం చూస్తున్న మా ప్రియులందరిని దర్శించండి బలమైన నీ ఆత్మతో నింపండి మీరు ఇచ్చిన శ్రేష్టమైన వర్తమానాలను బట్టి స్తోత్రాలు ఇంకా నీ వాక్యమే నేర్చుకోవటానికి మాకు తగిన జ్ఞానాన్ని శక్తిని బలమును దయచేయండి తండ్రి నీకు సమీపస్తులుగా నడిచి నీకు ఇష్టలుగా జీవించడానికి సహాయం చేయండి నీకు ఇష్టం లేని ఏవైతే మా జీవితంలో వాటి అన్నిటినీ తొలగించుకునే కృప మాకు దయచేయండి ఈ కార్యక్రమం చూస్తున్న ప్రతి వ్యక్తిని మీరు ఆశీర్వదించి బలపరిచి తోడు నడిపించి దీవించండి అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న ప్రతి బిడ్డను ముట్టి స్వస్థపరచండి సమస్యలన్నీ తొలగించండి సంతోష సమాధానాలు దయచేయండి బిడ్డలకున్న ప్రతి సమస్యల నుండి మీరు విడిపించి వారికి కావలసిన ప్రతి సహాయాన్ని మీరు దయచేయమని ఏసు నామలో ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఆమె ప్రభు నందు ప్రియులారా ఈరోజు కార్యక్రమం ద్వారా మీరు దేవించబడారని నమ్ముతున్నాను ఈ కార్యక్రమం మీకు దేవనకరంగా ఉండే తప్పకుండా మీ వంతు సహకారం పరిచయానికి అందించండి ఒక కార్యక్రమాన్ని స్పాన్సర్ చేయండి దేవుడు మీ నందని దీవించును గాక గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆమె మీ ప్రేమ పూర్వక కానుకలు చెక్ ద్వారా లేక డిడి ద్వారా లేక ఆన్లైన్ ట్రాన్స్ఫర్ ద్వారా మాకు పంపించుటకాయ మా అకౌంట్ నంబర్ డబల్ వన్ ఫైవ్ ఎయిట్ నైన్ ట్రిపుల్ ఫోర్ టూ నైన్ సిక్స్ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఐఎఫ్ఎస్సి కోడ్ ఎస్బిఐఎన్ డబల్ జీరో టూ వన్ టూ త్రీ టూ అలాగే మీ ప్రేమపూర్వ కానుకలు గూగుల్ పే ద్వారా ఫోన్పే ద్వారా అలాగే పేటిఎం ద్వారా కూడా మాకు పంపించవచ్చును మీరు మాకు పంపించుటకాయ మా ఫోన్ నంబర్స్ నైన్ త్రీ ఫోర్ సిక్స్ ఎయిట్ నైన్ టూ ఫైవ్ సిక్స్ నైన్ మరి ఒక నంబర్ ట్రిపుల్ ఎయిట్ ట్రిపుల్ సిక్స్ సెవెన్ సిక్స్ సెవెన్ సిక్స్ అలాగే మీరు మమ్మల్ని సంప్రదించటకై మా చిరునామా ఫస్ట్ ఎం జాన్ వెస్లీ డోర్ నంబర్ ఫిఫ్టీ నైన్ డ్యాష్ త్రీ డ్యాష్ త్రిపుల్ ఫోర్ రెడ్ల బజార్ పాత గుంటూరు గుంటూరు పిన్ నంబర్ ఫైవ్ డబల్ టూ డబల్ జీరో వన్ మీ ప్రార్థన అవసరతలు మాకు తెలియపరచటకై మా ఫోన్ నంబర్స్ ట్రిపుల్ ఎయిట్ ట్రిపుల్ సిక్స్ సెవెన్ సిక్స్ సెవెన్ సిక్స్ మరి ఒక నంబర్ సెవెన్ జీరో సెవెన్ ఫైవ్ వన్ ఫైవ్ నైన్ ట్రిపుల్ సెవెన్